komunikasyon ay ang proseso ng paggamit ng salita, tunog, senyales, at pag-uugali na ginagamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Di maikakaila ang importansya ang tinataglay ng komunikasyon sa araw-araw na pagtalakay natin sa buhay. Maging verbal man o di verbal, ginagamit natin ito upang ipahayag natin ang anais iparating. Tulad na lamang sa mga sitwasyong di natin masabi ang ating gusto at di rin natin masabi ang ating nararamdaman. Ngunit sa kasamang palad, ni mga taong na pagkakaitan ng ganitong kahayahan. Base sa nakalap na datos noong 2014, naitala na humigit kumulang anim sa isang daang Pilipino ang merong kapansanan na tinatawag natin na Communication Disorders. Hello, um, my name is Kyle Villarroel. Uh, I am I am currently studying in UST BS Biology, and I have a stutter. Nung ano ko, nung around ano kasi, nung around grade two ako. Um, napansin ko muna siya na parang medyo nahihirapan akong mag mag ano ng words mag pronounce ng words uh, may blocks may pauses ako and merong ano meron siyang struggle with speaking I was already being bullied by other people yung classmates ko They mimic me, yung mga ano ko, mga, st- uh, mga st- at tattering uh, actions ko, like may blocks akong nararamdaman. I repeat letters, like yung S, s- may ano ko, may st- struggle ako palagi when speaking. Ano kasi ang ang common pers ang common perception ng mga common people about about tattering ko is that they always think I'm nervous which I'm not yun yung medyo ano dun eh, parang bad thing about stuttering kasi you can't expect press your full set parang it's 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 always another side of you that's coming out kaya nga ano ngayon eh parang mas okay na yung mag ano ngayon mag online mag text na lang mag chat na lang kasi kasi ako ah kasi for me yung and all the other people na merong stutter it it It, it gives us a uh, big relief na we're able to say what we want to say. Sa kasalukuyan, marami pa din ang lingat sa kung ano ang mga nararanasan ng mga tao may communication disorders. Minsan, yung mga pagkakataong di natin namamalayan na dahil sa mga salitang walang preno nating pinakakawalan, ay di na natin namamalayan na may nasasakta na pala tayo. Ngunit, Paano nga ba natin iwabahagi sa iba na bagamat may kapansanan sila ay hindi ibig sabihin na ito na ang buong buo sa pagkatao nila? Hindi sila tanga, hindi sila bobo. Hindi sila ginagawang katawa-tawa. Hindi sila pabigat. Hindi nila ito ginasto. Hindi sila manhen. Tulad mo, nasasaktan din sila. Tulad mo, tao rin sila. Please don't uh, mimic us. It, it is not a laughing matter. Kapag minimimic kami, we, it, it has a major impact on our life. On, on that moment, kapag minimimic mo ko, parang I feel na I'm weird, I'm not normal, I'm not like you guys. We are all, we are all so human. And yung 
emotions emotions na nararamdaman namin it builds up and merong moment na we will eventually explode with those emotions mahirap magkaroon ng mahirap magkaroon ng stutter mahirap magkaroon ng other speaking disorder mahirap siya mahirap na mahirap kasi even though you want to express yourself through words through speaking through poetry through reading kami we're not able to kasi merong nagiging blocks sa amin merong blocks na kami naramdaman may nakakarang sa amin in reaching our goals so please be more please be more understanding about kung may mga kaibigan kayo na may response. Message ko to my fellow stutterers, guys, don't be afraid to reach out and get help. Don't worry. You're not alone. If you need uh, friends who have stutter, I'm here. Tapos, Pwede niyong i-search Pwede niyong i-search sa Facebook Philippines Stuttering Association May group tayo about stuttering and I know friends na meron ding stutter so reach out and don't be afraid and we will really help you we will help each other and don't worry, um, we will help each other.